Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number one, that is the principles of object-oriented programming. All right, well marks ka chapter hai. Okay, so in today's video, we are going to cover point number 1.3, and in this we will see data types, and we are going to see declaration of variable. The type compatibility, we type casting ke saath hi samajhte. तो आपको समझने के लिए आसान होगा सो इन टूडेज वीडियो विल सी वॉट इज डेटा टाइप्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ये आपने सी में सीखा है एज इट इज आपको सी प्लस प्लस में करना है लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ओके okay, आपको 1.1, 1.2 देखना है गो टू माई प्ले लिस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माई होम पेज और प्ले लिस्ट से सारा वीडियोज देखो क्योंकि होम पेज पर मैं एक दो सब्जेक्ट साथ पढ़ा रहा हूँ इसीलिए वो कम्बाइन हो सकते हैं ओके आपके लिए आसान है गुड प्ले लिस्ट इट इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन वॉच द प्ले लिस्ट Okay, so this is course uh, for first 25 students who are going to take the course. Okay, there are three subjects: data structure in C, database management system, and object-oriented programming. In three, you can choose at 1,500. So 750 rupees per subject. If you choose three, then 750 plus 750 plus 700. Okay, you can see it. Go in the description. Okay, and check the Google form. Now, see all the instructions instructions provided. ओके आई विल मेक योर सब्जेक्ट परफेक्ट ओके और आपको अच्छे मार्क मिलेंगे 60 के अबाउ ओके इट्स माय गारंटी ओके बिकॉज आई हैल्सो डन माय डिप्लोमा ओके आई नो हाउ टू गिव आंसर्स हाउ टू राइट द आंसर्स एवरीथिंग ओके अगर आपको नहीं चाहिए आई आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन यूट्यूब ओके बट थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ना आपको अगर कोर्स में ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अभी डेटा टाइप का मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा जो आपने सी में पढ़ा वो ही आपको सी प्लस प्लस में पढ़ना है वही आपको जावा में पढ़ना है वही आपको पाइथन में पढ़ना है सेम एज इट इज होगा लेकिन थोड़े डेटा टाइप्स कम हो गए ज्यादा हो गए वो डिपेंड अपॉन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सी प्लस प्लस में कुछ अलग नहीं है जो सी में है वही सेम डेटा टाइप सी प्लस प्लस में है ओके सो डेटा टाइप्स क्या है द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर ओके जो वेरिएबल की वेरिएबल में जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं ओके okay, उसका डेटा टाइप क्या है वो कौन से टाइप का डेटा है उसको हम क्या कहेंगे डेटा टाइप कहेंगे ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वे में देखो आपको पहले वेरिएबल पता होना चाहिए व्हाट इज अ वेरिएबल अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन मेमोरी लोकेशन मतलब हमारे मेमोरी में कहा डेटा स्टोर हो रहा है ओके मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स और वो पार्ट्स में हमारा एक मेमरी एड्रेस होता है और वो एड्रेस हमें पता नहीं होता ओके okay? अभी आपको नहीं समझ में आए देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ सो so, हमारी मेमरी रैम डिवाइड होते छोटे छोटे पार्ट में ओके सो दिस इज अ 200, 400, 600 और इसको मेमोरी लोकेशन है सो दिस इज अ मेमोरी लोकेशन और ये मेमोरी लोकेशन 200, 400, 600, 800 ये कुछ भी हो सकता है हमें पता नहीं होता ओके okay, ये मैंने दिया है बस एंडमली ओके टू जीरो एट ए नाइन एफ एक्स जीरो 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 नाइन जीरो ऐसा कुछ भी होता है ये हमें पता नहीं होता बस सी को पता है कंप्यूटर को पता है ठीक है अभी वॉट इज अ वेरिएबल अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमरी लोकेशन अब ये पहले ब्लॉक का मेमरी लोकेशन क्या है 200 हंड्रेड ये हमें पता नहीं है बस सीपीयू को पता है लेकिन हमें उसको रिप्रेजेंट करना है उसको आइडेंटिफाई करना है उसके लिए हम क्या देंगे एक वेरिएबल देंगे तो इसको मैंने नेम क्या दिया ए दे दिया ओके ए दे दिया और ओके okay, समझ में आना व्हाट इज वेरिएबल अ वेरिएबल ओके इज अ नेम गिवन टू दिस मेमरी लोकेशन ओके इस मेमरी लोकेशन को नेम दिया मैंने ए दिस इज अ मेमरी लोकेशन मतलब दिस इज अ वेरिएबल अंडरस्टूड ओके एंड बोलो व्हाट इज द डेटा टाइप द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर ये वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है फाइव अभी फाइव क्या है इंटीजर है सो दिस इज द डेटा टाइप द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर ओके और वेरिएबल क्या होता है अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन ओके बेसिकली क्या है जो मेमोरी लोकेशन को हम नेम देते हैं उसको हम कहेंगे वेरिएबल और वेरिएबल में जो डेटा स्टोर करते हैं और वो कौन से टाइप का होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे डेटा टाइप से सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल स्टोर इज कॉल्ड एस डेटा टाइप ओके अभी देखो इंटीजर मतलब नंबर होता है ओके न्यूमरिक डेटा ओके अभी देखो फ्लोट फ्लोट क्या होता है मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट होता है ओके दिस इज अ फ्लोट अभी ऐसा हो गया यहां पर थ्री पॉइंट फोर्टीन ओके 3.14. पॉइंट so, मुझे ये स्टोर करना है और इस 600 को मैंने क्या नेम दिया यफ करके नेम दे दिया ओके सो यफ इज अ वेरिएबल और यफ में क्या स्टोर डेटा है 3.14. और 3.14 पॉइंट कौन सा डेटा टाइप है 
फ्लोट रिप्रेजेंट करता है फ्लोट मतलब क्या होता है डेसिमल डेसिमल पॉइंट ओके अगर डेसिमल है तो हम फ्लोट कहते हैं इसको ये आपको सी में पता होगा बेसिक है डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है सेम लेकिन डबल की बाइट कैपेसिटी और साइज थोड़ी बड़ी होती है फ्लोट से कैरेक्टर मतलब क्या सिंगल अल्फाबेट स्टोर हो जाएगा और स्ट्रिंग मतलब क्या अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट देखो ओके सो दिस ए व्हाट इज दिस ए यहां पर कैरेक्टर है और इसको मैंने वेरिएबल का दिया है सी सो so, इस 800 को मैंने नेम दिया सी और सी में कौन सा डेटा स्टोर है ए और ये कौन से टाइप का है कैरेक्टर टाइप का है समझ में आया ओके डू गेट दिस अभी ये फ्लैग बुल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू तो यहाँ पर फ्लैग क्या है अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन तो यहाँ पर स्टोर है फ्लैग ओके एज्यूम तो इस मेमोरी लोकेशन को 51000 इसको मैंने नाम क्या दिया फ्लैग नाम दिया और बुल डेटा टाइप है मतलब इसमें क्या स्टोर हुआ है ट्रू ओके ट्रू स्टोर हुआ है टी आर यू ई डूगेट दिस समझ में आया और ये कौन से टाइप का है बुल टाइप का है इसके हम कहते हैं समझ में आया सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस और स्ट्रिंग मतलब क्या होता है अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट ओके मतलब डी डब्ल्यू पी डी ओके सो दिस इज वॉट डी डब्ल्यू पी डी पी का है ओके सो दिस इज वॉट अ स्ट्रिंग ओके समझ में आया ओके नाउ अभी देखते हैं तो डेटा टाइप सी प्लस प्लस में थ्री पार्ट में डिवाइड है सो फर्स्ट वन इज अ बेसिक डेटा टाइप उसको हम कहेंगे प्रिमेटिव डेटा टाइप प्रिमेटिव डेटा टाइप और बेसिक ओके सो बेसिक और प्रिमेटिव डेटा टाइप मतलब क्या कि जो C++ ने ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है उन्होंने खुद ने रेडी किया है ओके okay? उसको हमें बस यूज करना है ओके सो दिस इज अ बेसिक डेटा टाइप्स और वी कैन से प्रिमेटिव डेटा टाइप्स प्रिमेटिव मतलब खुद C++ वालों ने बनाया है मतलब C के है सेम एज इट इज प्रिमेटिव डेटा टाइप तो कौन से इंटीजर इंटीजर मतलब क्या न्यूमेरिक डेटा स्टोर करते हैं और उसकी साइज क्या है 4 बाइट्स ओके okay? उसको एक वैल्यू स्टोर करने के लिए उसको 4 बाइट्स मेमोरी लगता है मतलब 4 ब्लॉक्स का जो हमने मेमोरी का पार्टीशन ओके okay? उसको 4 बाइट लगते हैं तो देखो ये फाइव ओके अगर ये फाइव है तो कितनी मेमोरी लाएगी 200 से 200 से 204 ओके okay? 204 इतनी साइज लगेगा ओके okay? न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने में तो ये कितने बिट का ब्लॉक हो जाएगा 4 बाइट का ब्लॉक हो जाएगा ओके okay? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट तो कर लो 4 इंटू एट ओके उतना बिट लगेगा ओके okay? समझ में आया सो दिस इज साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बताया इट के लिए फोर बाइट है फ्लोट के लिए फोर बाइट है ओके फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है सेम डेसिमल को ही रिप्रेजेंट करते हैं वो लेकिन थोड़ी सी बाइट कैपेबिलिटी डबल की थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोट ओके कैरेक्टर में हम अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं एक ही अल्फाबेट स्टोर होता है अगर आपको मल्टीपल करना है तो स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है उसके बाद है बुलेन वो रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स तो कैरेक्टर और बुलेन का एक बाइट है मतलब क्या अगर आपने यहाँ पर ए को स्टोर किया तो अगर स्टार्टिंग ब्लॉक एट है एट से स्टार्ट हो रहा है वो तो इसको खत्म कब होगा ये ब्लॉक एट को Okay, क्योंकि इसकी कैपेसिटी और साइज कितनी है वन बाइट तो ये वन बाइट में खत्म हो जाएगा हमारा वो ब्लॉक समझ में आया सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स सो बेसिक डेटा सेम है एज कम्पेयर टू सी ओके तो फर्स्ट डेटा टाइप क्लासिफिकेशन है प्रीमियर डेटा टाइप नेक्स्ट वन इज ए डिराइव डेटा टाइप ये सेम आपने देखा है सी का सारा एज इज कंसेप्ट उठाया है सी प्लस प्लस वालों ने ओके डिराइव डेटा टाइप क्या है एरेज पता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पॉइंटर्स और रेफरेंस ये हमें नहीं लगेगा बस आपको एरे और पॉइंटर की कंसेप्ट लगेगी वो हम सीखेंगे ओके okay? बाद में रेफरेंस इतना नहीं जरूरी लेकिन वो भी हम देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी ठीक है ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस क्योंकि सी में आपको हुआ होगा और वहाँ डिटेल में होता है यहाँ पर बस आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या करना है ओके okay? फिर यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइंड टाइप्स स्ट्रक्ट आपने पढ़ा है इनम भी आपने पढ़ा होगा सी में ओके okay? क्लासेस आपको लगेंगे सी प्लस प्लस में और डिफरेंस आ सकता है डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स ओके जब हम क्लासेस करेंगे पॉइंट वन पॉइंट सिक्स तब हम समझेंगे Okay, do you get this? So there are three types of data types available. First one is a basic data type. Second one is a what? A derived data type. And third one is a user-defined data types. User-defined मतलब हम खुद बनाते हैं, हम खुद classes बनाएंगे और use करेंगे. Derived data type मतलब primitive data type से आप derive कर सकते हैं. Array. Array is a collection of elements. और elements क्या होते हैं? Integer हो सकते हैं, floats हो सकते हैं. So derived. Primitive से हम derived किए हैं. Okay, so this is it is called a derived data type. मतलब हम खुद बना सकते हैं हम खुद स्ट्रक्चर बनाते थे हम खुद क्लासेस बनाते थे और हम यूज करते थे सो दिस इज अटाइप सो एट द एंड ऑफ द समरी आई वॉन्ट टू गिव समरी सो वट इज डेटा टाइप वट इज अरियबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स ओके सो पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स फर्स्ट वन इज यूज डिफाइन सेकंड वन इज ए प्रीमियर डेटा टाइप एंड थर्ड वन इज डेटा टाइप ये आपको ध्यान में रखना है उसके बाद आपको वट इज डेटा टाइप द टाइप ऑफ डेटा द वेरियबल स्टोर एंड वट इज अरियबल नेम गिवन टू द
वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस जैसे आप सी में डिक्लेयर करते थे सेम आपको सी प्लस प्लस में करना है देखो पहले आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है फिर वेरिएबल का नेम जो देना है वो और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करनी है उतना सेम एज इट इज और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बड़े ब्लॉक में सेम एज इट इज ठीक है सो वट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस टेलिंग द कंपाइलर द नेम एंड टाइप ऑफ वेरिएबल सो दैट इट कैन रिजर्व मेमरी स्टोर इन द वैल्यू जो मैंने आपको पीछे यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना वो बस यहाँ पर लिखा है ओके okay, बस आप खुद से लिखो जो आपको समझ में आया है वो तो सिंटेक्स देखो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन थोड़ा डिफरेंस होता है डिक्लेराइजेशन डिक्लेरेशन मतलब बस उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने का और वेरिएबल ने नेम असाइन करने का उसका वैल्यू नहीं स्टोर करने की और इनिशियलाइजेशन मतलब क्या उसको वैल्यू एलोकेट करने की सो दिस इज अ इनिशियलाइजेशन तो देखो एग्जाम्पल देखो इंट एज ये क्या है डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन है डिक्लेरेशन है क्यों इसके समय हमने वैल्यू असाइन नहीं की सो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया अंडरस्टैंड और यहाँ पर देखो फ्लोर टेम्परेचर इज इक्वल टू थर्टी ये क्या है इनिशियलाइजेशन है क्यों हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्योंकि उसको वैल्यू भी हमने असाइन की उस टेम्परेचर वेरिएबल को हमने वैल्यू भी असाइन की तो उसको हम क्या कहेंगे इनिशियलाइजेशन कहेंगे और मल्टीपल डिक्लेरेशन इन वन लाइन सो एक ही लाइन में आप डिक्लेयर कर सकते हो और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो ओके okay, इतना हमें जरूरत नहीं बस आप ध्यान में रखो वेरियबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं फिर उसका नेम ओके सो दिस इज डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं उसका डेटा टाइप फिर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और आगे जो वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी हो इनिशियलाइजेशन हो गया ओके okay? तो ये वही बताया मैंने डिक्लेरेशन मींस डिफाइन वेरिएबल टाइप एंड नेम बस डेटा टाइप्स मेंशन करने का और उसकी नेम देने का सो दिस इज डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज इनिशियलाइजेशन असाइन अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब डिक्लेयर करेंगे उसको ही वैल्यू असाइन करने सो दिस इज इनिशियलाइजेशन ओके एंड कांस्टेंट वेरिएबल मतलब क्या आपको कांस्टेंट कीवर्ड यूज करना है मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम समझ में आया इट्स वैल्यू नोट चेंज अगर आपने एक बार कांस्टेंट डिफाइन किया उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा तब तक ओके सेम ही रहेगी समझ में आया उसको अगर अपडेट करने की कोशिश करो अपडेट नहीं होगा वो कांस्टेंट वैल्यू ओके सो हम ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे कंसेप्ट समझ लेंगे 